好，我们来看看今天的改图。好，今天两张改图，先看完再看法图。哈，来吧。好，来先看一下左的这张。哈，来，呃，左的左的会说哈，这张，嗯，好像缺了个什么，对不对？好，好，那呃，你因为所谓的缺了什么这件事情是比较笼统的感受。哈，那以我的看法，我我们先挑问题，然后呢，再来看一个画面要怎么去优化。那说不定这样的调整呢，可以让你自己感觉，哎，好像所谓的缺失的东西就回来了哈、哦。那我尽量在不要改动画面的主要呃架构下，我们来看问题，因为改太多，有些时候反而你问题就不知道怎么着手了哈、哦。那看一下，我现在，我现在帮你改的，来三二一看一下，你觉得有没有差？再看一次，好、哦，来左右再看一次，好、哦，来三二一有没有差？那你觉得差多少？差在哪里啊？那有没有出现了你所谓的哎少了个什么的那个回来了？因为你你的这个看法是比较见仁见智的，个人感受的。那因为我不我不晓得你认为缺了什么哈，所以我们来看看哈。那我我们来优化画面，看这样子那个什么会不会回来哈？那呃，我是想有一个可能性是你这根撞球棍哈，可能放这个位置会比较理想。放在位置好，那你你想要让它抓在这边抓得很色，对不对？那你可以一样啊，这还是做得到的。好，发动中中起，好，让手臂这样远近感更好一点，这是可以的。好，那我认为把这根这根棒棒弄弄靠中间一点呢，它的那个画面会比较聚焦。好，但是呃，这个部分好，不知道是不是你认为的那个欠缺的东西。好，那我们来先一步一步的看一下我这张帮你做了什么样的调整。好，首先呢是有关构图跟体态，我们先看看体态。有看到这个部分吗？这个是体态。那我也帮你推了脸哈，来再看一下，先看这条腿哈，呃，这是你原本的腿，原本的腿哈。那要问一下，这个是什么？这条线是干嘛的？这条线你在想什么？这条线不能画啊。你这边的表现方式是小腿往上弯，要像这样往内凹陷。这个是我们脚膝盖两侧的那两根筋。然后呢，这边再接下那个，接上那个大腿往下延伸的，你要要这样子啊。所以呢，你多这一段的理解是不对的啊、哦。那这个凹陷处呢，是你想要对应的，就当然是膝盖嘛。好、哦，那你处理的层次处理的比较薄啊、哦。你想要用这种很很淡的色彩呢，让它的那个细腻感提升，这个这个看法我可以啊、哦，我觉得这个可以的啊、哦。不过呢，你对于人体的一些细腻的转折呢，你呃目前需要增加认识啊、哦。所以这边我帮你调这样子，有看到吗？好，然后呢，摆在前面的像这样往前伸直的这条腿呢，呃，这个呢最适合它的方式是有一点点内八的这样摆法，好、哦，那所以呢，我们在这边我用推的把这个腿型呢稍微像这样，哦、小腿腹呢往侧推出来一点哦，然后让膝盖呢陷下去，好、哦，那我觉得这样的姿态会比较好，好、哦，那你再看一下，对了，这个地方我调法是因为这个地方应该是对应肚脐，对不对？好，肚脐你这个位置就太低了，到这边已经是哪里的这个位置低了一点了哈，接近膀胱哈。我认为你从身体侧面凹陷处，我们从上半身、下半身，你这边凹下去的地方往内对，这里就是肚脐了。你自己摸摸看啊，看腰是不是在这附近的，对不对？好，这就是肚脐了。所以你这边偏低哈。好，所以呢，我把它整个提高，提到这边，但是。因为你有这个切的这个造型嘛，好，那这个造型一上去的话呢，呃，我认为肚脐就不容易，因为就为什么我就觉得有点重叠。好，那再来，好，你握棒棒的这这个手的动作，好，这个呢要逗弄，哎，我没有要录下来，对不对？哈，应该说这个要抓着这个棒棒呢，是有一些呈现方式，有一些手好的手的握法，好，那你这样握法呢，我觉得不色，好，要色怎么办呢？来，要色怎么办呢？来，小指翘一下。这个 YouTube 真的可以放吗？好，来，拇指呢要扣的感觉，好，然后食指呢要往下这样捏着，这一这一个连环拳下来，这个手才能够扣的好看。你目前的话呢，只是，呃，你你在这这边的那个理解不太不太够，好，那我的话是把它抓着，我不想你要怎么样嘛，是不是？好，抓着也挺好的吧，好，然后呢，呃，你再看一下这个脸哈，脸的话呢，你的呃内外侧眼，外侧眼，内侧眼，好。内侧眼太大，外侧眼太小。这边的，因为这个角度并没有到非常呃，就远近没有拉到那么大嘛，所以这边好异化推过，基本上就会顺很多了。有看到吗？
内外做了一个那个大小的平衡啊、哦。然后呢，在这个地方，在这个我们的那个背部这边哈、哦，以正面视角来讲的话呢，这个背部的呈现哈、哦，你这边呢非常犹豫哈、哦，出了好几段形状，这不可以，这边要干净利落一点啊、哦。来，肩骨延伸，肩骨，然后呢，来阔背。阔背肌这一块呢，你可以重叠到重呃，就是跟那个肋骨好、哦、重叠，然后呢，再往下这边是凹陷的腰，这边没有骨头，接下来呢是骨盆这几段结构，你要清清楚楚。你因为你是喜欢这种呃，就是你喜欢人呃，就喜欢那种人体画技的，你怎么可以跳过这个？不行的哈、哦，你要把它每一段都搞清楚。然后呢，你有说好像万圣节哪一张放了我会。被变台是不是？好，那我们就不看了。我看这个我也觉得挺担心的，所以好，那我这边有帮你做一些修正啊。那你看一下这个手，这边注意凸这一块不对劲的。好，这个呢，照理讲我们是有机会看到手肘。好，但是如果你是摆正面的，你就记得中间尽量凹陷下去。好，像这样。然后这个地方是手内轴，好，确实可以处理一个简单的 V 或者 Y 型来来结束它。像这样，每个环节都看一下。好。好，那第一个动作呢，帮你做了修改的是调体态，好、哦，色彩上调体态。再来第二个动作是调构图，好、哦，构图的话呢，你的处理方式，你看你是坐在一个那个撞球桌，对不对？好、哦，这边形状直接延伸到边边上去，直接穿出去的话呢，你画面会比较发散，比较重心比较不不容易聚焦。那怎么做？怎怎么调整？好、哦，你看到这个地方，这边做法是直接把这个。呃，这个算什么撞球桌，对不对？好，我们直接在这边把它收掉。好，光收这个角收进来，对画面呢就有聚拢的效果了。好，然后你再看一下你那个尾巴跟头发，有看到吗？这个角色有看到尾巴跟头发吗？这个呢都是对画面构图进行比较好的优化。你看一下，好，那呃，目前可以看出就是左呢，你有一个问题，就是你画远近的那种表现比较不足，你。不管是头发、物件、道具，或者它后面这个就是鲨鱼的这个尾巴，你都是往两边画，像这样，你往旁边出去，往旁边出去，好，你要有办法让它有远近感，往远方画出去，画到远方，由远画到近距离，这样，好，远近这样呈现。其实，在很多地方就看得出这个表现。那这个跟你，呃，练过透视没有关系，因为有时候练透视就是。会有个起手式，是我们先拉地平线，然后呢，再先建立一个目标物，然后再来呢，我们可能定好交织点，然后开始拉，对不对？可是你只要前面这个动作没做，好，你就直接画插画的时候，你会发现，哎，好像就算你有过透视透视的学习，好，你可能透视你有一定的基础，可是你还是会发现没有办法立刻运用，对不对？好，所以呢，在插画上呢，要延伸插画的透视的逻辑，它最终它会跟全部的透视观念会汇聚在一起。我们在学绘图都是这样哦，就是你会人物的部分一块，场景部分一块，然后什么观念一块，它是分离的。练到最后全部通了，它会串成一个很好的回圈。在那之前就要不停的锻炼，好，这是人类的勇气哈。好，那画面的话呢，我把把背影压深哈，因为你原本的画面处理的话，注意哈，这边呃，你像那个颜色这么浅的哈，你这个是没有办法画面的那个效果往内收的。所以呢，这边最常做的是上面呢深色哈，然后往下变浅色。所以呢，像这样，然后我用那个笔刷简单弄一下，就有点灯光，看起来这种夜店感，对不对？好，那加一点点灯光嘛，是不是？好，不不晓得它是不是你原本的目标了。好，然后再来这个动作呢，是有关角色的细节完稿。你的投影落的位置是不够理想的。好，这边看一下，这边呢帮你处理了腋下，然后处理了这个乳房对手臂的投影。好，然后胯下投影不要 b a n 哈，然后再来呢。这个膝盖有转折，你光影就要具体的反映出来，知道吗？像这样，你只要整个腿有弯，一上一下，也就是一呃要一亮一暗哦。不管你是哪一个，总之只要转了一个九十度哦，转了一个角度出来，受光状态不会一样的哦。那你应该也注意到哈，这旁边这个植物呢，我从原本这样哈，帮你往上加，有没有？因为这样的话呢，整个层次会比较比较多变化哈。好，所以这边呢，帮你增强呢是呃。投影的强度以及封闭阴影，有看到这几个点吗？看着好，来，这是增强完稿度的。那这个封闭还有一些其他的画技变招，就是说在这边先加这种封闭，加上去之后呢，再用高彩虹。好，知道吗？我们以前龙族有个学生啊，龙族同学叫高彩虹，另外一个
高彩兰，好、哦，常常会提到他们，很像一个人名，对不对？好、哦、像这样是一种变招法，用高彩红、高彩蓝去润，好、哦，那它这个封闭印呢就变得更加丰富，然后更加的给力，好、哦，看你了哈、哦，看你自己怎么想哈、哦，然后最后呢就做个调色跟特效，你看一下 ，OK， 好、哦，那在细节表现我没有帮你再深入下去，因为我觉得你现在问题不是色彩的细节表现，而是这几个。大观念的提升，好，那我们来看看哈，整体是怎么回事？好，来提高完稿跟视觉效果。好，那至于你觉得的缺的点什么的话，我认为是这一根棒棒往画面中间抓进来就会有差。好，然后你旁边放的物件或者打叉这些空间的地方，你可能放一两个跟他的身份比较有关联的，好像像是夜店风是不是？或者是呃撞球女郎是吗？看要不要放那种水晶吊灯还是什么的，就当你不用画的很细了哈，就是呼应一下他的身份。那这样的话，整个画面的那种情境呢，会形成好的闭环。OK， 这样可以吧？好，好，那以上呢是主轴这张。